హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్ ఫ్యామిలీ బ్లాగ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి థర్డ్ డే థర్డ్ డే ఎప్కాట్ వెళ్ళామన్నమాట ఎప్కాట్ అంటే జస్ట్ ఆల్ ద నైస్ లాజికల్ థింగ్స్ సైన్స్ రిలేటెడ్ లాజిక్ రిలేటెడ్ అవన్నీ థీమ్స్ అలాంటి థీమ్ పార్క్ అనమాట ఇది సో మోస్ట్లీ అబౌట్ ద ప్లానెట్ ప్లానెట్ అర్త్ ఎలా ఉంది ప్లానెట్ అర్త్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఎందుకు ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి అనేది అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ గార్డెన్ ఫ్లవర్ గార్డెన్ పెట్టారనమాట హోల్ ఎప్కాట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అదంతా ఒక ప్లాండ్గా గ్రో చేసి ఇన్ని వీక్స్ ఇన్ని వీక్స్ పడితే ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్స్ రావు సో అలాంటి ప్లాంట్స్ని పెట్టి ఒక ట్వెల్వ్ వీక్స్ వాటిని ఇది చేసి అలాంటి ఫ్లవర్ గార్డెన్ మొత్తం క్రియేట్ చేశారు ఎప్కాట్లో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ సీజనల్ థింగ్ బట్ వెన్ వీ వెన్ దర్ ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్ ఎవ్రీ ఫ్లవర్ యూ ఇమాజిన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ రైట్ దేర్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది ఫస్ట్ 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 రైడ్ వచ్చేసి మేము ఇక్కడ స్పేస్ మిషన్ రైడ్ తీసుకున్నాము ఇదేంటంటే సిమ్యులేటెడ్ సిమ్యులేటెడ్ రైడ్ ఈ రైడ్ ఏంటంటే మార్స్కి వెళ్ళే మార్స్కి వెళ్ళే శాటిలైట్స్ ఆర్ మార్స్కి వెళ్ళే రాకెట్ షిప్స్ ఎలా వెళ్తాయి ఏం స్పీడ్లో వెళ్తాయి ఏ పాత్లో వెళ్తాయి అన్నట్టు ఒక సిమ్యులేటెడ్ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లింగ్ రైడ్ అనమాట సో అసలు ఎలా అంటే ఇట్లా చైర్స్లో కూర్చోబెట్టి ఆకాశానికి చూపించి ఎగ్జాక్ట్గా ఒక రాకెట్ షిప్ ఎలా లా లాంచ్ అవుతుందో అలా లాంచ్ చేస్తారు మనని ఆ సిమ్యులేషన్లో ఇట్ వాజ్ లైక్ మా మా చిన్నోడు అయితే భయపడ్డాడు వాడు ఈ యాక్స్ లైక్ ఈ సచ్ డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ గాయ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ హీ షుడ్ బీ ద ఫస్ట్ వన్ డూయింగ్ ఇన్ ద హౌస్ బట్ అక్కడికి వచ్చాక రైడ్లు కొంచెం జలికి ఇచ్చాయి వాడికైతే డెఫినెట్గా ఆ సిమ్యులేటర్ రైడ్ అయితే వాడైతే ఈ బ్లూ ఇస్ మైండ్ ఓ మై గాడ్ సీరియస్గానే రాకెట్ షిప్లో పెట్టి కూర్చోబెట్టి పంపించేస్తున్నారా ఏంటి అనేసి సో చాలా బాగుండే రైడ్ అక్కడ ఒక శాటిలైట్ పె ఐ మీన్ రాకెట్ షిప్ పెట్టారు పిల్లలు చూడ్డానికి టు సీ ఎవ్రీథింగ్ వాట్స్ ఇన్ దేర్ కిచెన్స్ ఎలా ఉంటాయి రాకెట్ షిప్లో అదిగోండి రోవర్ పెట్టాడు దట్ ఈస్ ద రోవర్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ద మాస్ రైట్ నా taking pictures and sending information to earth <laughs> so this rocket ship has all the places and mata kitchen ela untadi valaki rocket ship lo bedrooms ela untayi exercise cheyadaniki treadmill undi akkada alanti treadmills ela untayi gravitational force ela untadi ala anta explain cheskuntu teeskelthadu anamata a 1 hour edaithe nichuntamo mundu tarvata oka 5 minutes ride ride nunchi bayiti raangane iddi undi play area laga untadi pillalaki all the ikkada chinna chinna games pedtadu malli for them to still have the fun and still imagine all the fun things with which they just saw avanni process cheyadaniki malli ikkada koncham space pettadu for them to still play with all the things and feel like uh, all the mars mission missions uh, mission cheyadam so that was one thing best thing as usual malli five five uh, best rides pick cheskunamo pick cheskonu first ala uh, complete first second third complete cheskuntu ellamo as usual as i said there is a one hour wait line aithe definite ga undi and it's a holiday weekend akada so maaku aithe definite ga one hour ninchu one hour pai ga ninchunamo prathi line lo ఇది వచ్చేసేమో టెస్ట్ ట్రాక్ అనేసి షెర్ షెవర్లెట్ కార్ డీల్ కాల్ కార్ మేకర్ ఈ రైడ్ని స్పాన్సర్ చేసినట్టున్నాడు అది ఎంత ఒక క్యాప్సూల్ లాంటి దాంట్లో కూర్చోబెట్టారనమాట ఆ క్యాప్సూల్ ఎంత ఫాస్ట్గా అంటే ఒక సో అంత ఫాస్ట్గా కూర్చోబెట్టి అది రౌండ్స్ రౌండ్స్గా తిరుగుతూ ఉంది అనమాట చాలా బాగుంది బాగుండే డెఫినెట్గా ఎవ్రీబడి ఇఫ్ ఇట్స్ లైక్ అ టీనేజర్ ఆర్ సంబడి ఇన్ దర్ టీన్స్ దే విల్ హ్యావ్ అ బ్లాస్ట్ సో అంత మంచి మంచి రైడ్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఉన్నాయి మా చిన్నవాడికి కొంచెం చిన్నవాడు బట్ దట్ హీ నాట్ దట్ వీ హీ he was waiting anywhere he was with us all the rides ekkadu vaadu kuda ikkada kochesemo land sea ani two different uh, uh, worlds ela explore cheyachu em avutadi two different worlds lo anattu mottham akkadu chupichadu idigondi mottham coral reef unte ela untadi ani oka chinna show chupichadu nemo finding nemo movie theme based ga aa show ayipen tarvata he will let us into the aquarium anamata it's a four floors four floors lanti ఒక రౌండ్ ప్లేస్ని తీసుకొని మొత్తం ఎక్వేరియం చేశారు అసలు యూ డోంట్ ఇమాజిన్ హౌ బిగ్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఈస్ చాలా పెద్దగా ఉంది దాంట్లో లేని యానిమల్ లేదు 
ఓషన్ యానిమల్ లేదు అసలు అక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్లో రాగానే అక్కడ సీ బ్యాస్ అంట ఆ ఫిషెస్ అక్కడ స్టాండ్ స్టిల్ మోడ్లో ఉన్నాయి అవి లిటరలీ ఐ వాస్ లైక్ సో అమేజ్ టు సీ దాట్ ఒక చిన్న కన్ను కూడా కొట్టట్లేదు అది నిజంగా చెప్పాలంటే అది ఎలా నించుందో అలానే నించుంది ఫైవ్ మినిట్స్ నేను అలా నించోడానికి ట్రై చేస్తే అది అట్లానే నించుంది అండ్ దే ఆర్ రియల్ యానిమల్ రియల్ ఫిషెస్ దేర్ ఓ మై గాడ్ దట్ వాస్ సో ఫనీ లుక్ హౌ డిటర్ మైన్ దట్ ఫిషెస్ దాని మోటివేషన్ చూసారు అసలు డిటర్మినేషన్ చూసారా అసలు కదలకుండా నించుంది అని అంటారు కదా అలా నించుంది లిటరలీ మిగతా లాడ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి అసలు లైక్ స్ట్రింగ్ ఫిష్ షార్క్స్ ఇట్స్ అ పూల్ ఇట్స్ అ బిగ్ 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 ఫిష్ ట్యాంక్ అసలు నిజం చెప్పాలంటే చాలా ఫోర్ ఫ్లోర్స్ టు ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఫిష్ ట్యాంక్ని చేసేసారు చేసేసి ఆల్ డిఫరెంట్ ఫిషెస్ వదిలిపెట్టేశారు అందులో ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ చాలా చాలా బాగుంది దాని తర్వాత వచ్చేసి ల్యాండ్ ల్యాండ్ దగ్గర ఒక షో చూసాము ఆ షో అయితే ఇంకా అసలు నేను మెస్మరైజింగ్ దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ షోస్ అసలు నేను చూసింది ఇట్లా కప్పు లాంటి స్క్రీన్ అనమాట ఓ స్క్రీన్ ఒక కప్పు కప్ వాడి చూసే ఇట్లా మనం రెండు చేతులు ఇలా దగ్గరికి పెట్టి రౌండ్గా పెడితే ఎలా ఉంటాయో అలా అలాంటి స్క్రీన్లో ఒక ఇట్లా లిఫ్ట్ చేసి మనని అలా ఇట్లా ఒక ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఇలా గాల్లో నించోబెడతారు కూర్చుని ఏముంటాము అలా గాల్లో నించున్నట్టు అలా పెడతారు ఆల్ అరౌండ్ ది వరల్డ్ ద బెస్ట్ ప్లేసెస్ అన్నీ ఆ కప్పులో చూపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైక్ తాజ్ మహల్ అని అసలు ఎంత క్లియర్ పిక్చర్లో చూపించాడు గ్లేషియర్స్ అని మనం నాకు తెలిసి ఇఫ్ వీ రియలీ గో టు దట్ ప్లేసెస్ కూడా మనం అంత నీట్గా చూడమేమో అంత వండర్ఫుల్గా ఉంది అసలు ఐ దట్ వాస్ ద వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ షోస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ చాలా చాలా బాగుంది అనిపించింది దాని తర్వాత ఈ రీఫ్లోనే చాలాసేపు గడిపేసాం మేమైతే బికాస్ కిడ్స్ వర్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఫన్ టు సీ ఆల్ దోస్ యానిమల్స్ సో తర్వాత యాజ్ యూజువల్ అది చెప్పాను కదా ఎవ్రీ సింగిల్ స్పాట్లో నైస్ కలర్ కాంబినేషన్స్లో ఫ్లవర్స్ పెట్టారు అసలు చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది ఇదిగోండి ఇక్కడ స్ట్రీమ్ చూసారా ఎంత స్ట్రాంగ్గా పైకి కొడుతున్నారో ద వాటర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ అప్ అప్వర్డ్స్ అసలు చాలా ఫన్గా అనిపించింది అది కూడా అక్కడ చూడ చూడడానికి లుక్ అట్ ఆల్ దో బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ అసలు ఐ వాజ్ లైక్ టోటలీ ఇన్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ హియర్ ఎప్కాట్ ఇది అదే యాక్చువల్లీ ఆ గ్లోబ్ లోపల కూడా ఒక రైడ్ ఉంటుంది అనమాట రైడ్ స్పేస్ అర్త్ రైడ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ అసలు చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈవినింగ్ అవుతున్నా కొద్దీ ఇంకా సర్లే వెళ్ళిపోదామా అని అనుకున్నాము మేము కానీ మేము బయట బయట ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి అట్లా స్టార్ట్ అవుదాంలే ఇంకా మాకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఇంటికి రావడానికి సరే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో వచ్చేస్తాంలే అనేసి అనుకున్నాము కానీ ద మూమెంట్ వీ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ అవుట్ వీ సో ఆల్ దోస్ లైట్స్ అరౌండ్ దట్ బ్యూటిఫుల్ గ్లోబ్ రౌండ్ ఎప్కాట్ గ్లోబ్ అంటారు దాన్ని అయితే ఇంకా ఎప్కాట్ లైట్స్ చూసి అదే నైన్ ఓ క్లాక్కి ఫ్ల ఫైర్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా సర్లే ఏమి ఫైర్ వర్క్స్ కాదు కానీ ఈ గ్లోబ్ని కొంచెంసేపు చూసి వెళ్దామని అనుకున్నాం ఫస్ట్లో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏ లే సరే లే ఫైర్ వర్క్స్ కూడా చూద్దాము ఈ దీని చుట్టే అవుతాయి అని నేను అనుకున్నాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలి వాటర్ దగ్గర అవుతాయి అనేసి అనుకున్నాం అని చెప్పారు వాటర్ దగ్గర ఏమవుతుంది అబ్బా ఫైర్ వర్క్స్ వాటర్ దగ్గర ఏంటి అనేసి అనుకుంటూ వెళ్ళాను నేనైతే అక్కడ కానీ వన్స్ అగేన్ దే ప్రూడ్ మీ ఆల్ రాంగ్ అసలు ఐ వుడ్ హ్యావ్ మిస్డ్ నేను ఫైర్ వర్క్స్ చూడకపోతే అక్కడ చాలా చాలా మిస్ అయ్యేదాన్ని బ్యూటిఫుల్గా చేశారు అసలు ఆ గ్లోబ్ అయితే మేము ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తుంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో అలా గ్లో అవుతూ ఉంది అసలు దాన్ని దాన్ని చూసుకుంటూనే ఒక టూ త్రీ అవర్స్ గడిపేయచ్చు అన్నీ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ఆఫ్ లైట్నింగ్ పెట్టారు అసలు ఆ గ్లోబ్ మీద ఇట్ వాస్ మెస్మరైజింగ్ టు సీ ఇన్ ద డార్క్ తర్వాత ఫైర్ వర్క్స్ గురించి అయితే ఇంకా చెప్పనే చెప్పకూడదు ఫైర్ వర్క్స్లో మాత్రం ఒక థీమ్ లాగా పెట్టారు దిస్ ఇస్ ఎప్కాట్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్లో ఉన్న బెస్ట్ థింగ్స్ అన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆ రైడ్ కూడా చెప్పాను కదా వరల్డ్లో ఉన్న బెస్ట్ బెస్ట్ థింగ్స్ అన్నీ ఆ కప్ అనే స్క్రీన్లో చూసాము తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి కూడా మళ్ళీ అలానే ద వర్ ఎవ్రీ వరల్డ్లో ఎవ్రీ కంట్రీకి ఒక ఎసెన్స్ ఉంటుంది ఒక కల్చర్ ఉంటుంది ఒక హెరిటేజ్ ఉంటుంది ద బెస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూపించారు అసలు ఆ స్క
అవుతున్నాయి చూడండి ఆ వాటర్ వర్క్స్ తోటి వాటర్ ఫాల్స్ లాంటి వాటర్ క్రియేషన్స్ ఆ క్రియేషన్స్ తోటి ఆ లైట్నింగ్ తోటి ఫైర్ వర్క్స్ తోటి ఆ సాంగ్స్ స్క్రీన్స్ వన్స్ అగైన్ ఇట్ వాస్ మెస్మరైజింగ్ బట్ ద థీమ్ ఆఫ్ ఎప్కాట్ ఈస్ వరల్డ్ ఆఫ్ కంట్రీస్ కంట్రీస్లో ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎసెన్స్ అని అండ్ యూ హ్యావ్ టు వాల్యూ రెస్పెక్ట్ దేర్ దేర్ ఎసెన్స్ వెన్ ఫర్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అని థీమ్ వాల్యూ ఆఫ్ దాట్ ఫైర్ వర్క్స్ అనమాట చాలా బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది వన్స్ అగైన్ ఐ వాస్ లైక్ అమ్మో లేకపోతే మాత్రం డెఫినెట్గా మిస్ అయ్యేదాన్ని అని అనుకున్నాను ఇక్కడ మాత్రం సో దట్ వాజ్ ఇట్ ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ విజిటింగ్ డిజ్నీ పిల్లలు ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు నేను కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేశాను నిజం చెప్పాలంటే ఇట్ వాస్ వన్స్ అగైన్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వాల్యుబుల్ ట్రిప్ నాకైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ ఇంకా నైట్ ఫైవ్ వర్క్స్ అన్నీ అయిపోయేసరికి నైన్ థర్టీ టెన్ అయిపోయింది పార్క్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి బయటకు వచ్చి మెక్డొనాల్డ్స్లో ఆగి ఏదో కొంచెం తినేసి పిల్లలు కూడా తినిపించి ఎందుకంటే మళ్ళీ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ డ్రైవ్ చేయాలంటే వాళ్ళు పడుకుంటారు అని తెలిసి వాళ్ళకి ఏదో తినిపించుకొని ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము అక్కడ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి వన్ వన్ థర్టీ అయింది ఇట్ వాస్ నైస్ మెమరబుల్ ట్రిప్ పిల్లలకి నాకు అయితే డెఫినెట్గా మా మా ఫ్యామిలీకి అయితే and that is it guys thank you for watching please subscribe to s family vlogs and that's it that's it for this video keep watching for more bye bye